Natamani tujifunze kidogo afu tutaomba mwishoni kwa habari ya hikima. Kumbuka tuko kwenye prayer marathon season 2 na tunaomba kwa habari ya roho ya hikima. Leo natamani tuangalie mithali mlanguli wa mithali mlanguli wa nane. Kuna vitu pale vikubwa sana ambavyo natamani tuvi, tuji, tuvione alafu tuombe. Mithali mlanguli wa nane mstari wa kwanza hadi wa moja. Mungu wetu na baba yetu tunaenda kujifunza neno lako. Ninaomba unisaidie mtoto wako kusema ile injili. Sawa sawa na mapenzi yako. Ninaomba kwa ajili ya dada, kaka, mama, baba, bibi, babu ambao wanasikiliza kipindi hiki. Baba ninaomba damu yako ipite kwenye fahamu zao, wapate kuelewa na maandiko. Baba ninaangusha ngome za kila mawazo zilizo kinyume na shauri lako, zianguke ziwachie watu wako, wapate kuisikia ile kweli yako, wapate kukuona Bwana, wapate kukuelewa, wakapate kuvuka, tukapate kuenenda sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu, ninateka nyara fikra zote zilizo na elimu iliyo kinyume na elimu ya Kristo. Nateka nyara hizo fikra ninaondoa hiyo elimu ya kikaldayo hiyo elimu ambayo sio ya Kristo na iondoa na ninateka nyara fikra zao na kuzitisha kwa damu ya Yesu zipate kupokea kile kitu cha kimungu katika jina la Yesu ninaomba na kuamini amen katika mithali nane mstari wa kwanza paka wa moja kuna vitu vimeongelewa pale kwa habari ya hekima tunaona namna hekima ilivyo na umuhimu wake kwa hiyo unaweza ukaandika tu hekima umuhimu wake mazingira yake inakaa wapi ina umuhimu gani yes so mithali mlango wa nane Sero wa kwanza hadi ule wa ishirini na moja. Neno linasema, Je, hekima hali? Ufahamu hatoi sauti yake? Juu ya mahali palipoinuka karibu na njia. Penye njia panda ndipo asimamapo. Nani huyo hekima? Haleluya. Karibu na malango mahali pa kuingilia mjini. Mali pa kuyaingilia malango anapiga kelele. Kwenye kila malango hadi malango yako, malango yako ya ufahamu hekima anapiga kelele. Anasema mstari wa nne, Enyi watu na waita ninyi. Na sauti yangu ni kwa wanadamu nani huyo hekima? Mstari wa tano anasema, "Enyi wajinga, fahamuni werevu, nanyi wapumbavu, mpate moyo wa kufahamu nani huyo anasema hekima. Sikieni maana nitasema yaliyo mazuri na kufumbua midomo yangu kutakuwa maadili nani hekima." Mstari wa saba, "Maana kinywa changu kitasema kweli na uovu ni chukizo kwa midomo yangu nani huyo hekima." Maneno yote ya, eki, ya kinywa changu yana haki hapana hata neno lililopotoka au la ukaidi anasema hivyo nani hekima msari wa tisa, yote umwelekea yule afahamue yote uelekea mbele yao waliopata maarifa nani hekima msari wa kumi anasema pokea mafundisho yangu wala si fedha na maarifa kuliko dhahabu safi nani hekima msari wa kumna moja maana hekima ni bora kuliko marijani wala yote vyote vinavyotamaniki havinavyotamanika havilingani nayo msari wa mbili, mimi hekima nimefanya werevu kuwa kao langu natafuta maarifa na busara msari wa tatu, kumcha bwana ni kuchukia uovu kiburi na majivuno na njia mbovu na kinywa cha ukaidi pia na kichukia hekima hiyo Shauri ni langu na maarifa yaliyo sahihi mimi ni ufahamu mimi nina nguvu hekima hiyo kwa msaada wangu wafalme umiliki na kwa wakuu wana hukumu kwa haki wana hukumu haki hekima kwa msaada wangu wakuu tawala na waungwana na muamuzi wote wa dunia nani hekima huyo anasaidia watu na wapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona nani hekima 
Kimkuta mpendo anaomba unasikia Mungu ulisema unawapenda wale wa kupendao wakutafutao kwa wabidi watakuona no 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 wamtafutao hekima soma mstari kuanzia kule jundu utajua kitu kilichokuwa kinasemwa hapo utajiri na heshima ziko kwangu naam utajiri udumuo na haki pia kwenye nini kwenye hekima <laughs> Sara 19 matunda yangu upita dhahabu na dhahabu safi na faida yangu upita fedha iliyoteule nani hekima Natembea katika njia ya haki katika mapito katikati ya mapito ya hukumu nani hekima Niwaridhishe mali wale wanipendao tena nipate kuzijaza zina zao nani hekima Haleluya Utaelewa ni kwa nini Roho Mtakatifu ametuletea kuomba kwa habari ya roho ya hekima katika majira haya. Kuna mambo makubwa Mungu anaenda kufanya kwa watu wa Mungu ambao wataelewa iki kitu. Kwa watu ambao wataomba kwa namna isiyo ya kawaida kwa habari ya hekima katika maisha yao. Tumesoma mistari 21 pale. Ya, mithali nane mstari ule wa kwanza hadi wa na moja. Na tunaona namna ambavyo Mungu anaipambanua hekima na anatuonyesha upana extent ya ukubwa wa hekima na umuhimu wake katika maisha ya mtu haleluya na natamani uelewe iki kitu ya kwamba Mungu anataka au anatamani kila mwanadamu awe na hekima sikia jana tuli sema ile zaburi ya moja na nne mstari ule wa 24 mstari wa 24 anasema e bwana jinsi yalivyo mengi matendo yako kwa hekima umevifanya vyote pia dunia imejaa mali zako narudia tena e bwana jinsi yalivyo mengi matendo yako alafu anasema kwa hekima umevifanya vyote pia dunia imejaa mali zako kwa hiyo anavosema Mungu matendo yako ni mengi na ni ajabu anasema hekima ndio imefanya kila kitu hekima ndio imejaza mali za dunia hii. Anasema Mungu ameifanya hii dunia akaijaza mali kwa hekima yake. Ukisoma Zaburi ya 24 anasema dunia na wote wakao ndani yake ni mali ya Bwana. Halo. Unja nikusome msari wote sema mwalimu unatoa vitu wapi? Natoa kwenye Biblia. Hiyo hiyo tunayosoma wote. Nchi Zaburi ya 24 ya msari wa kwanza anasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakao ndani yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari. Na juu ya mito ya maji alithibitisha. Haleluya. Sasa relate um wa Zaburi ya 24 na ule wa Zaburi ya 104 na na 4. Msari wa 24. Kule anasema kwa hekima ya Mungu ameifanya dunia akaijaza mali. Alafu hapa anasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana dunia na wote wakao ndani yake. So kama kwa hekima alifanya dunia akaweka na mali. Afu hii inatuambia kwamba nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana maana ameiweka misingi ya dunia na bahari kwa mikono yake. Uwe na uhakika wewe amesema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote, wote wakina wanadamu, wanyama, wadudu, wote wakao ndani yake ni mali ya Bwana. Sasa ukija ukirelate na mithali tuliyosoma ni kwamba hekima ya Mungu imecreate kila kitu katika ulimwengu pamoja na wewe. So Mungu anatamani utembee na hiyo hekima ili na wewe uweze kuwa mtengenezaji na wewe uweze kuwa muumbaji hala raba shanda raba seke unasema Lydia unasema nini twende zaburi ya 82 Lydia anasema nini 
Zaburi ya 82 inaongea kitu ambacho natamani kila mtu apate ufunuo ndani yake. Ni kitu ambacho hata Yesu aliwashangaa wale mafarisayo walipokuwa wanamsema vibaya kwamba anaponya watu kwa pepo. Sio anasema anaponya watu kwa kwa Belzebul, pepo linaloitwa Belzebul. Yesu akamwambia mnapotea kwa sababu amfahamu maandiko. Ndani yenu kuna uungu ambao Mungu ameweka ambao mkijua hata nyie mnaweza kuponya watu, mnaweza kutoa mapepo. Sikia. Zaburi ya mbili mstari ule wa tano Anasema zanianzia mstari wa 4 anasema muokoeni maskini na mwitaji muopoeni mikononi mwa wadhalimu hawajui wala hawafahamu hutembea gizani misingi yote ya nchi imetikisika mimi nimesema ndinyi miungu na wana walie juu nyote pia lakini mtakufa kama wanadamu mtaanguka kama mmoja wa wakuu e Mungu simame uyukumu nchi maana wewe utawarithi uta, uta mataifa what i want you to know is this ya kwamba anasema watu wake hawajui wala hawafahamu wanatembea gizani anasema hata misingi yote ya nchi imetikisika kwa sababu gani kwa nini watu wa Mungu hawajui kwamba ndani yao Mungu ameweka uungu Mungu ameweka uweza wa kimungu ndani ya kila mwanadamu wa kutamka vitu vitokee wa kuamuru mambo yafanyike wa kunyamazisha vitu vikanyamaza sasa hiyo hekima au hiyo nguvu unaipata wapi unaipita unaipata kupitia hekima ya Mungu kumbuka tulikotoka Zaburi ya moja na nasema kwa hekima yako umeifanya dunia na mali zote ziko ndani Alafu anasema kwenye Zaburi ya moja dunia na wote wakao ndani yake Au anasema dunia na wote wakao ndani yake ni mali ya Bwana Haleluya kwa hiyo kama mimi Lydia na Kan ndani ya dunia na ni mali ya Bwana alafu huyo Mungu ndo alifanya hii dunia na wote wakao ndani yake kwa hekima yake alafu kulingana na Zaburi ya mbili ya kwamba nina uungu ndani yangu kwa hiyo ile hekima ya Mungu iliyoumba dunia ndio hiyo hekima inatakiwa pia iwe ndani yangu sababu Mungu amenirithisha kwa sababu mimi ni mtoto wake kulingana na Zaburi ya mbili anasema ya kwamba ndani yao kuna ungu kama ndani yake yako kuna ungu kuna chembe chembe za hekima ya kimungu zinazokuwezesha wewe kufanya mambo ambayo ni extraordinary mambo ambayo neno linasema yale mambo ambayo macho hayajawahi kuona masikio hayajawahi sikia mambo yale ambayo Mungu amewaandalia wale wampendao rashanda rabasiki Mungu anatamani kila mtu atembe na hekima ya kimungu ambayo itamsaidia kuovakamu au ku, kuyahimili mazingira yake kuyakabili mazingira yake cha ajabu tunapita kwenye dunia ambayo mazingira yanatuweza badala ya sisi kuyaweza mazingira Haleluya. Mungu anatamani kila mtu awe na hekima. Na ndio maana kwenye hii mithali tuliosoma mlango wa nane. Unajua Yesu alinishangaza sana. Nikasoma ngao ile mstari afu nikasoma na hii Zaburi ya 82. Ninamwambia Mungu, give me the spirit of wisdom. The spirit of wisdom and understanding your word kwa sababu gani? Kuna vitu vikubwa ambavyo wana wa Mungu viko ndani yako vimelala vinasubiri uelewe tu. Vinasubiri uelewe upate hekima ya kimungu ambayo itaviamsha. Ito ito mfano. Kuna wakati ni nyumbani kwangu kuna kipindi nilikuwa napanda maua. Nimetengeneza garden, nimeutesha maua mapya mengi. Sasa kuna sehemu nikawa kila nikiotesha ua lile ua linakufa. Kila nikiliotesha yani naenda ninalinunua li, li, nina ua leo linalietotesha lina linakufa. Nenda natafuta tena lile ua nalinunua na nikuja mbegu na otesha inakufa. Nikapanda kama mara tatu siku ya nne. Roho mtakatifu akaniambia wewe ndani yako una uungu. Liambia ili ua ua hutakufa. Kuna hekima ya uumbaji imeachiliwa ndani yako. Liambie isemeshe na ardhi, ardhi sikia neno la Bwana, ninakusemesha utapokea ili ua langu litaota litakuwa. Nikalisemesha ardhi nikasemesha leo halikufa. Kipindi fulani nikawa nafanya project fulani nilikuwa nalima same fulani hivi mahindi. Ukaingia ugonjwa nafikiri ugonjwa fulani ambao hivi 
wadudu wale wakiingia ndani ya siku moja tu kwenye shamba wanakula maindi yote yana yani hamna chochote kinachobaki umeshatumia gharama umeshafanya kila kitu wanayamaliza sikia ilikuwa ni mashamba ya kukodisha na kulikuwa na mashamba mengi pale nilikuwa naenda pale nasemesha ile mimea na ile ardhi nasema kama ambavyo Mungu uliwatengenezea Israeli gosheni yao unakumbuka wakati mapigo yameanza katika nchi ya Misri Mungu akiwa anatafuta kuwatoa wana wa Israeli kule Misri neno linasema wana wa Israeli walikuwa wanakaa gosheni unaambiwa kila pigo sijui maji yamebadilika akawa damu ya Israeli alikuwa kule gosheni maji alikuwa meupe. Sijui inzi wameingia gosheni amna inzi hata mmoja. Sijui wameingia chura, gosheni amna chura. Yaani nikamwambia Mungu, neno lako linasema na umesema neno lako lina uzima na lina uhai ndani yake. Kama uishivyo, hao hadudu, maindi yangu nitavuna na nitauza. He, mtu wa Mungu, mashamba yote yaliliwa, nilivuna, niliuza. Na watu wakawasema waliokuwa wananzunguka wakulima wenzangu pale wanasema huyu dada ni mchawi. Sio kuna kuna hekima ya Mungu ambayo ikiekwa ndani yako ukitamka vitu vinatokea. Vitu vinatokea ndio maana asubuhi mwanzo tumekuwa tunaomba maombi pale na Roho Mtakatifu akawa anatuonyesha nguvu ya kushukuru. Watu wengine mmeonyeshwa maono makubwa lakini kuna namna uhuelewi atatokeaje? Alafu ghafla unastaki badala ya kumshukuru Mungu na nataka nikwambie kuna vitu ambavyo ni lazima utamke. Hekima ya Mungu iko kwenye malango. Tumesoma hapa kwenye Zaburi kwenye mithali shna, ish, mithali nane. Anasema hekima iko kwenye malango inapiga kelele. Ngoja nikwambie. Anasema mwapotea kwa sababu mwamfahamu ninyi ni miungu. Mungu amekwambia laba utakuwa na kampuni kubwa. Amekupa picha. Au amekupa tuongee tu mfano laba amekwambia unaenda kuwa na kampuni ambayo ameshakupa na aina ya majengo. Kwa sababu picha inaanza ndani. Vision start from inner person and from your inner man. Ile picha anza kuingia hata kwenye 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 mitandao au nenda hata kwa mchora ramani andika bandika ukutani kwako mali ambako unaiona kila siku then isemeshe isemeshe ndani yako kuna ikima ya kimungu ya kumba anasema ameifanya dunia kwa mfano wake mimi vitu ambavyo natamani vitokee nimevibandika ukutani kwenye ofisi yangu nikifika na visemesha you are going to happen you will happen you will happen you will happen regardless of years or how many years i don't care lakini sikia vitatokea vitatokea unaomba kwa ajili ya watoto wako mimi nasema kwa habari anasema hekima upige kelele kwenye malango kila mtu anatakiwa apate hekima. Ngoja turudi kwenye ile mithali. E Mungu, natamani na dakika 40 tuanze kuomba. Mtakatifu, mtakatifu, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Mithali nane. Sikia, Mungu anataka kila mtu awe na hekima. Kwa sababu gani? Hekima inaumba vitu, hekima inakupa vitu. Anasema hekima iko kwenye malango ya kila mtu. Inaingia kwa yule aliye na utayari wa kuipokea. Mithali nane moja nne. Je, yeah, kima ali ufahamu atoi sauti yake? Juu ya mahali palipoinuka karibu na njia penye njia panda, ndipo asimamapo, karibu na malango, mahali pa kuingilia mjini, mahali pa kuingilia malango, anapiga kelele. Ndio maana Mungu akatupa ufunuo wa kuomba kwa habari ya roho ya hekima kwa sababu gani? Hekima iko kwenye malango yako dada. Hekima iko kwenye malango yako mama. Hekima iko kwenye malango yako kaka na dada na baba unayenitazama na bibi na babu. Hekima iko kwenye malango yako. Inapiga kelele na subiri useme Mungu nahitaji hekima yako. I need your wisdom. I need your wisdom. Then it will enter into your spirit. Ikiingia ndani yako rasho taba ya saka. Mambo yanaanza kubadilika. Hekima ali anasema hekima ali apigi kelele yuko kwenye malango ya kila mtu anasubiri umwite aingie ndani yako Hekima itakuketisha mali ambako hujawahi kuketi mpendwa Yusufu alitoka gerezani akaenda ikulu
hekima inakupa ufahamu inatenda kazi sambamba na roho ya ufahamu inakupa uwezo wa kuelewa na kupambanua na kurespond katika njia iliyo sahihi kurespond siyo nisemeje kwa Kiswahili hekima inakupa ufahamu ambao ni tofauti na wa watu wengine ambao hawajaomba hekima watu ambao hawajamjua bwana hekima inakupa kurespond kwa namna ya tofauti Uwa napenda kujitolea mfano. I don't want to teach you things which are not I've not lived. Natamani, uwa natamani ni Mungu anipe neema kufundisha kitu ambacho ninakiishi au nimekiishi. Ilikuwa gani mtu asira sana? Ilikuwa gani mtu akuhamaki sana? Yaani kitu kikitokea pa 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 kama mlishaona moto akifucha nazi. Yaani unawaka. Afu baada ya dakika chache unazima. Mtu alikuwa kiniuzi. Ninakasirika hadi midomo inatetemeka. Siku moja Roho Mtakatifu anaambia wewe una vifungo wewe. Nilimsikiliza somo la mwalimu fulani hivi, alikuwa anafundisha uponyaji wa majeraha ndani. Kagundua kwamba nilikuwa natembea kwenye vifungo, nikaanza kuomba kulingana na alivyokuwa anaelekeza. Nikachomoka kwenye hicho kifungo. Lakini ile hali ya kuhamaki, eh, nini maolewa? Naweza mkapishana na mume wako tunakwambia ukahamaki kelele nyingi nini nini. Mungu akaniambia Lydia umepungukiwa hekima anza kuomba kwa habari ya hekima. Nikaanza kuomba kwa habari ya hekima kwa namna ya tofauti sana kwa miaka mingi mitatu minne naomba kila nikitaka kuomba Roho Mtakatifu ameomba kwa habari ya roho ya hekima. Mungu alikuwa ananiandaa kwa ajili ya kazi ambayo ameweka mbele yangu. Kwenye kazi ya huduma nakutana na watu aina tofauti tofauti na huko ninakwenda nitaendelea kukutana na watu tofauti tofauti. Lakini nataka nikwambie nilipoanza kuomba kwa habari ya roho ya hekima ile hali ya kuhamaki ile hali ya ku, kitu kidogo umepiga makelele kitu kidogo umelia kitu kidogo imepotea imepotea kitu kinatokea na mbwa lidia unasikia roho ndani yako ikwambia tulia tafakari tafakari Unataka utoke kwenye hali fulani anasema kwamba hekima inalia kwenye malango na nikakwambia inakupa ufahamu ukisoma mstari wa tano. enyi wajinga fahamuni werevu nanyi wapumbavu mpate moyo wa kufahamu hekima itakupa ufahamu wa ajabu kwenye ili tatizo nina respond ninalikabili kwa staili gani Hautakuwa mtu kitu kimetokea umeshapiga simu umeshapiga kelele umefanya nini hekima ndani yako inakuwa imepungua lakini ukiomba hekima ya kimungu nataka nikwambie paka watu watakushangaa maneno yanaweza akasemwa juu yako siniambie Lydia unasema nini wa hata Yesu alisemwa kina Daudi walisemwa yatasemwa lakini the way utakavoreact kuna saro mtakatifu hekima itakwambia nyamaza you will keep quiet maisha yataendelea utaepusha migogoro mingi sana kwa kuwa na hekima ndani ya maisha yako sasa hekima sio tu kwenye migogoro hekima inaleta hadi akili nilikwambia hekima Mungu alitumia hekima kuumba utavumbua vitu ambavyo havijawahi kutokea duniani sema lide unasema nini hekima itakutengeneza katika usemi itakupa ku, itakupa kuwa mtu wa maadili soma mithali nane, sita, nane anasema sikieni maana nitasema yaliyo mazuri na kufumbua midomo yangu kutakuwa maadili <laughs> haleluya jana nilikuwa nimeenda mahali saluni kuosha nywele zangu na kuzitengeneza kidogo sasa unajua mambo ya saluni ndio maana yani ndajikuta naanza kuchukia salon sasa wadada wale wa mama wake za watu kwa ndo watu tunaanza ndo ziko hivi na hivi na hivi na hivi wengine wanasema tunapigwa wengine nikamwambia sikia yani kwa nini upigwe kuna kitu kimepungua nikamwambia kwa nini usione mkiona mtu ana hasira kwa nini usikimbie ukakaa mbali eh <laughs> mwingine akawa anachekesha anasema mimi yani Hey, ngoja nimalize hapa niende nikutane na bondi ya wangu. Yaani kwamba tumeshafika mahali kwamba yani mitutu. 
Kwa sababu gani? Kuna hekima inapungua. Nikamwambia, "Hapana, ni lazima utafute kuishi kwa hekima." Ukiona mwenzio yuko juu wewe shuka. Unaona uwezi kuongea lile jambo mtu akiwa na asira. Anasema, "Ni sio mimi, mithali nasema ya kwamba nitafungua. Nitafungua." Sikieni maana nitasema yaliyo mazuri na kufumbua midomo yangu kutakuwa maadili kwa hiyo kwa mfano wewe uko kwenye ndoa au uko mahali umeshindwana na watu unaona kabisa kwa hii tempa mtu aliyokuwa nayo kwa mtu mwenye hekima hatafumba kinywa chake utakinyamazisha lakini saa utakaoenda kuifumbua hicho kinywa utakifumbua kikiwa kimebeba hekima ya kimungu Nani alikwambia uta, utaweza kuongea na mtu mwenye hasira mkafikia solution? Hasira hata siku moja haijengi. Kwa mtu mwenye hekima ukimbia mtu mwenye hasira. Saa ya kuwaka moto mtu wewe unakaa pembeni unanyamaza unaonekana kama mjinga lakini nataka nikwambie kuna ujinga uliowekwa ndani yetu ambaye ambao at the end of the day ni hekima ya Mungu isiyo ya kawaida. Ukiona mama yako na babako wamekaa kwenye ndoa kwa miaka 40, 50, 25, sijui mingapi, kuna hekima iliyokuwa inawaongoza ya tofauti. Siku hizi vijana tawana watu wanaoana mwaka miaka mila wanasema divorce zipo bwana mimi siwezi kukaa na huyu mtu. Sio kwamba wazazi wako unavowaona leo wametulia eti wame, hawakupitia changamoto, walizipitia lakini vinywa vyao walivifumbua kwa asema nitakifungua kinywa changu kwa maadili. Acha uonekane mjinga kwa mtu lakini kwa Mungu uonekane mwenye hekima. Hivi kwa mfano unapita barabarani, ukakutana na mtu ambaye amerukwa na akili. Akakutukana na ukaanza kumtukana. Akakukimbiza na ukaanza kumkimbiza. Anaonekana mjinga hapo ni nani? We need wisdom of God, people of God. Changa moto nyingi hata kwenye maofisi zetu tumekosa hekima. Tutafumbua vinywa vyetu. Anasema nitakifungua hekima. Nitakifungua kinywa changu kwa maadili. Roho mtakatifu ili limetokea. How am I going to act? How am I going to respond? Anakuambia just cool down, keep quiet. Au anakuambia nitaweka maneno yangu katika vinywa vyenu. Sio mimi Biblia inasema nenda kasome Biblia yako vizuri kwenye kitabu cha Yohana. Anasema hata mtakapoitwa mabarazani pao msijiulize mtasema nini mkiwa katika kwenda nitawapa vinywa, nitawapa kinywa. Kinywa cha Mungu kilichobeba hekima ya kimungu, kiombe kutoka kwa Bwana. You are not supposed to respond to every argument. Sometimes you have to ask him all the time ask for spirit of wisdom to be filled on your mouth so you can speak the word of god you can speak the word of season to, to, to people who are listening you sema lile unasema ni nitakifumbua kinywa changu kwa maadili kwa nini hekima inapiga kelele nasema nitafungua kinywa changu kwa maadili haleluya mtu wa mungu Hekima inakutegemeza katika kusemi nimeshaisema hekima hujiambatanisha na wanaoipenda na kuwafanya kuwa bora zaidi hekima haifuati watu wasioipenda hekima hekima haifuati mtu ambaye yuko tayari kuitafuta halo sarwa nane na watisa mithali nane anasema ya kwamba yote umwelea yule afamue yote uelekea mbele ya wao waliopata maarifa pokea mafundisho yangu sorry msaru wa nane kwanza na watisa maneno yote ya kinywa changu yana haki hapana hata neno lililopotoka au la ukaidi yote umwelekea yule afamue yote uelekea mbele yao waliopata maarifa haleluya Hekima inatembea na wanaoipenda na kuwafanya kuwa bora zaidi. Sikia, jinsi tumeanza haya maombi leo ni siku ya tatu. Yaani anza kujikagua. Ikibii niandika tabia zako mbaya usizozipenda. Tafuta diary yako, andika mambo mabaya usiyoyapenda, 
andika mambo mazuri unayoyapenda tabia mbaya za kwako usizozipenda bad characters and good characters andika orodhesha orodhesha your weakness and your strengths zi orodhesha alafu ya maombi tunavoendelea kuomba anza kukagua moja baada ya nyingine na hata tutakapomaliza zile siku kumi. Roho Mtakatifu anakupa kuendelea kuomba. Wewe omba, omba alafu wewe una cross check kwenye ile 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 list ambayo umeandika vile vitu ambavyo uvipendi. Utaona vinaanza kupotea kimoja kimoja, kimoja kimoja, kimoja kimoja. Kwa sababu gani? Umeomba hekima na hekima inawaelekea wale wanaoitafuta. Itakutengeneza kwa namna usiojua. Ghafla watu wataanza kuambia, "Eh, fulani siku hizi umebadilika." Sio wewe ni hekima uliyoyomba Mungu akaingiza ndani yako. Haleluya. Hekima huenda kwa wale wanaoipenda. Mithali na tisa nimeisoma. Lakini hekima hukupa kila kitu ambacho Mungu ametamani uwe nacho au Mungu anataka uwe nacho au Mungu amekusudia uwe nacho. Sikia Mithali nane kumi anasema pokea mafundisho yangu wala si fedha na maarifa kuliko dhahabu maana hekima ni bora kuliko marijani wala vyote vinavyotamanika havilingani navyo mimi hekima nimefanya werevu kuwa kao langu natafuta maarifa na busara kwanisa asifiwe ukisoma hii mistari kwanza ambayo nimekusomea nasema Pokea mafundisho yangu wala si fedha na maarifa kuliko dhahabu safi. Kumbuka jana tulisoma kwa habari ya mfalme Suleiman kwenye wafalme wa kwanza mlango wa 328 na wafalme wa kwanza mlango wa 429. Suleiman alipoenda mbele za Bwana. Aliomba hekima. Kumbuka alitoa sadaka nyingi wakati wa mchana afu siku Mungu akamtokea kwa ndoto akamwambia Suleiman sadaka yako imefika mbinguni. Ni kutendee kitu gani? Suleman akasema Mungu ninaomba hekima kwa sababu sijui jinsi ya kuongoza watu waliokuwa mbele yangu. Ninaomba unijalie hekima. Mungu ambia kwa sababu akasema hekima nimekupa na kwa sababu ukuomba mali mingi, ukuomba utajiri, ukuomba heshima, hivi vyote vingine nimekupa. Mithali natuambia Pokea mafundisho yangu mafundisho gani? Pokea hekima yangu wala si fedha. Anzia ule mstari wa kwanza pale utaenda vizuri. Na maarifa kuliko dhahabu safi. Sikia mama unanitazama, baba unanitazama. Hasa wale watu wa mjini sisi. Tunakimbizana sana kutafuta maisha. Mungu ametupa watoto. Unasikia mtu anakuambia natafuta kwa ajili ya watoto wangu ndio tafuta lakini kumbuka kuwekeza zaidi maarifa ndani yao omba kwa ajili ya hekima ndani yao kuliko kitu chochote kwa sababu gani kuna watu walikufa wameacha mali nyingi lakini maarifa hawakuyaweka kwa watoto wao zile mali azikumaliza mwaka niliwahi kufanya kazi eneo fulani kwenye ofisi ile tukawa tumeuziwa jengo na watoto fulani ambao wazazi wao walishafariki walikuwa wameacha a lot of assets wale watoto walikuwa hawajatengenezwa kutembea na hekima ya kimungu walikuwa hawana maarifa hata ya kumanage zile biashara wala zile project za wazazi wao kilichotokea ni kwamba waliuza moja baada ya nyingine nasikia bara wauze wagawane fedha wakafanye vitu vya maana walikuwa wanauza wanaenda kununua magari ya kifari wakati wanatuuzia ile nyumba ambayo ilikuwa ni nyumba ya ofisi ile tulikuwa tunafanya na nimeajiriwa wakawa wanasema tumebakiza mgodi mmoja kuna shule ambao baba yao na mama yao waliacha ili it was a good school ilikuwa ni shule nzuri kabisa enzizo za miaka elfu mbili na tano elfu mbili mpaka elfu mbili na sita make wao waliuza na fikiria elfu mbili na tisa wakawa wanasema kipindi cho wanaotuzia hilo jengo wanauzia ofisi ambayo nilikuwa nafanya kazi wanauzia jengo ilikuwa ni elfu mbili kama na kama it was elfu mbili na, na kumi kama sikosei kwa hiyo walishauza properties zote asset zote wakawa wamebakiza ile shule wanasema sasa tumeuza kila kitu na kila wakiuza wananunua vitu ambavyo havieleweki wanaspendi ba wakuoa wanaongeza wanawake wa kuongeza mamichepuko wanaongeza kwa hiyo wanasema tumeshauza tumeuza tumeuza tumebakiza mgodi mgodi ni hiyo shule ya sekondari alafu anikwambie haikupita miaka miwili na ile shule walishindwa kuimanage wakaiuza 
neno linatuambia ni bora hekima kuliko bora kutafuta maarifa kuliko kutafuta mali ndani ya maarifa utapata mali mama unanitazama baba unanitazama mungu atupe neema ya kulea watoto na kuwawelekeza njia za mungu na kuwafundisha ndio tunawapeleka shule nzuri ndio tunafanya hiki na hiki lakini nakwambia wekeza zaidi kwenye maarifa ya mtoto wako wekeza zaidi kuomba hekima ingie ndani yake mfundishe hekima kuliko kuweke, ku, kuwekeza mali kwa, kwa ajili yake Ndiyo, neno linasema mtu mwenye kili, mwenye mtu mwenye akili, mtu mwenye hekima, uwekeza uacha mali kwa watoto wake. Acha lakini pia hakikisha umewajenga kwenye njia ambayo wataziendeleza zile mali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuna kizazi ambacho sasa hivi na, na serikali imefika mahali kasema hatutaki mambo ya boarding school nilienda kwenye kikao fulani hivi cha cha shule wanakosoma watoto wangu you can't imagine sasa hivi kuna wazazi wanakuambia hatuna muda na watoto wao watoto wakae tu kubweni baba unanitazama mama unanitazama Ndiyo unampa elimu ya duniani hapa elimu ya darasani nataka nikwambie she needs you she needs you he needs you kuna basics ambazo mtoto wako hatapewa darasani Kuomba na kusali atafundishwa na, na, na sister au atafundishwa na mwalimu darasani. Namna ya kula chakula vizuri atafundishwa na mwalimu darasani. Kuna hekima ambayo Mungu anataka umfundishe mtoto wako. Musa aliambiwa na wana wa Israeli kwamba mtakapofika kwenye ile nchi ya, ya ahadi, mtakapoketi barazani au mtakapoketi mezani penu kila siku muwafundishe watoto wenu ahadi nilizowafundisha amdi nilizowafundisha mketipo mezani. Wewe mtoto wako unataka January to December we boarding school. Unataka we mbali na wewe. Akifunga shule siku mbili unasema, "Hawa watoto wafungue shule atuataki. Wanatuaribia vitu wanafanya nini?" Nataka nikwambie, wewe una kazi nzuri, una sound mind, una akili iliyotulia kwa sababu gani wazazi wako wali take time ya kuwafundisha na ndio maana siku hizi unakuta kuna vichekesho vi, vi vinapita au kuna messages zinapita unasikia unasema kuna wamama ambao wakufika darasa la saba lakini walilea watoto ambao wamekuwa maprofesa wamekuwa na madegree wamekuwa na masters lakini hao waliofika kwenye masters waliofika kwenye phd holder wanalea watoto ambao hawaana kuweza hawawezi kutambua vitu watoto ambao hawezi kupika watoto ambao hawezi kusalimia watu barabarani watoto ambao wakia chuo kitu hawezi kufanya. Oh, ninataka nikwambie mama ulianisikiliza, baba unanisikiliza. Hata kama umesoma una elimu kubwa, you need spirit of wisdom from God ili uweze kuyambatanisha kwa watoto wako, ili uweze kuyambukiza kwa watoto wako. Acha kusema ya kwamba watoto wakae huko tu. Nataka nikwambie they need you more than ever. Hikima ya dunia hii itakwambia kwamba kukaa na watoto nyumbani wanakusumbua. Shetani atakwambia kwamba watoto wakikuzunguka hapo wanakuzuia kuconcentrate. Una concentrate una concentrate kwenye simu. Tutaendelea na hii methali na mchana. Nataka tuombe anasema ni bora hekima ni bora maarifa kuliko mali Sulemani alipewa ufunuo huo akajua kwamba mimi ni bora niombe Mungu anipe hekima na neno linasema hakuwahi kutokea mfalme mwenye utajiri mwenye mali mwenye kama Sulemani alichokosea tu alitoka kumwabudu Bwana akaanza kuoa wanawake wengi na neno linasema kila zinia na mwanamke ana akili kabisa ni mpumbavu hatuwezi kupata vitu nje ya hekima ya Mungu na vitu vinavyopatikana nje ya hekima ya Mungu vinaisha kama namna vilivyopatikana lakini kile kilichopatikana kwa namna ya kimungu kikatunzwa kwa hekima ya kimungu kitakaa vizazi na vizazi nisoma biblia kitabu kile cha nafikiri ni kama sio Timotheo Paulo anamwambia Timotheo imani niliyoiona kwa bibi yako Eunice na mama yako ndio imani inayoiona kwako. Haleluya. Ebu take time mzazi unanitazama. Kijana unanitazama hujaoa hujawa na watoto. Hebu tafakari. Mungu akisema leo njo na una watoto. Watoto wako umepanda vitu gani? Umewekea kima ya aina gani ya kimungu? 
je wataweza kukaa na watu watoto wako wataweza kuwa fit into the society tumeona watu wamesoma hadi chuo kikuu wakiingia makazani makazini hawajui hata kusalimia watu anakuambia wewe ya siku moja mmeongoa kama ananisimlia tanisamee muda umeenda lakini nataka uelewe kama ananiambia kwamba ameenda mahali anafanya kazi zake e, ni mtu wa engineer kwa hiyo wako mabarabarani kwa amekutana na vijana vijana wamefika wanaambia mshikaji mambo imefika saa ya kuwalipa sasa fedha ndo wanagundua ah kumbe huyu ni mtu mzima kumbe huyu ni nchaji wetu kumbe huyu ndio wanaanza kusema mkuu luka za watoto hatujawafundisha zamani sisi tulivolelewa mama akikutazama jicho tu eti wageni wamekuja unaenda unakaa pale unajipitisha unywe soda siju ufanye nini unapigwa jicho moja unaingia ilikuwa ni hekima ya ajabu ambao neno linasema katika titu ya kwamba enyi wa mama wazee muwafundishi mabinti zenu waweze kukaa kwenye nyumba zao wawapende wa umewao wao watu wa kufanya kazi watu wa kupenda usafi sasa hivi tuna generation ambayo mabinti atukae nyumbani utamkuta binti amekaa kwenye kampani ya jabu masana masaa ni wapi tumekosea kuna hekima ya kimungu imepungua tumewekeza zaidi kwenye education ya dunia tukasahau kuambukiza hekima ya kimungu kwa watoto kama kuna kitu you need to teach your children how to pray teach your children how to read the word of god teach your children how to live how to socialize with other people nenda mbele za bwana leo nimejikuta naongea vitu vya kifamilia hebu mwambie bwana naomba hekima yako hiyo hekima inaulia kwenye malango naomba ingie ndani yangu hiyo hekima ambayo inatafuta mtu mmoja atakai atakainua mikono ile apokee bwana naomba asubuhi ya leo ije ndani yangu Mwambie Bwana ninaomba uachile ndani yangu ufunuo namna ya kutembea. Kumbuka tuliomba kwa habari ya Efeso moja saba na kuendelea nasema roho ya hekima na ufunuo iachiliwe ndani yako. Rama ndarabusika, rama shanta bayosa tarabasiki. 